对了，东西应该就在这儿。难道被人拿走了？厂科研部，偷盗未遂。你们知道被人抓到会有什么样的后果吗？嗯，还好意思点头啊？你们今天就差点变成商业间谍，给人家报了警。要不是我及时收到信息，现在站在你们面前的不是我，是警察。嗯，要骂就骂我，是我，是我，是我带小杰去的。我，我想创作一幅有科技感的画。所以就带小七去采风去了。你去科研室采风，还带着一个迷迷糊糊的拖油瓶。公司可是办公养家的地方，不是你们两个的游乐场。你们知道因为这件事情有多少人被训斥吗？公司要花多少人力物力去清查现场吗？我我错了，我也错了。哎，不过你们科研部有没有混进去什么奇怪的东西啊？嗯，就比如说，公司除了你们俩，不会再有其他奇怪的东西了。好了，今天这件事我会找人封住，你们俩不要对外提起，不然那些元老又该说你不务正业了。谢谢哥，那我们就先走了。等等，到楼下的时候，如果有人问起你来。就说是我把你叫来公司的，至于他，我有些私人的问题要跟他解决一下。哦，坐，坐。你到底要干嘛呀？那天告白的事，你想好了吗？嗯嗯，我我也不知道。明白了。你明白什么了？你今天宁可跟方烈一起闯祸，你也不愿意来找我。那就证明你心里面真正喜欢的人根本就是方烈，对吗？这跟方烈没关系啊，而是因为，而是因为我根本就不属于这里。你要离开，算是吧。我没有想要伤害你啊，而且，你不都谈了那么多次恋爱了吗？那么花心，是不是？没必要吊死在我这棵歪脖子树上吗？你的意思是说，你拒绝我的原因，不是因为方烈，对吗？啊？我明白了。你又明白什么了？张医生说的果然没错，你放心吧，我会让你感受到我的诚意的。你可以走了。你还是待着吧，好好在这间办公室感受一下我的诚意。方总，都准备好了。你看啊，这是近期播出的一档霸道总裁恋爱剧，这些。是跟总裁有关的爱情小说。这里是女生最喜欢的礼物推荐，已经替您打开了。嗯
，挺好的。嗯，我先研究研究，回去吧。好的<咳>。方总，我冒昧的问一句啊，您准备这些是为了？韩助理，你有谈过恋爱吗？当然，呃，但跟您相比的话，不算谈过吧。你知道，女人是一种需要时间去追求的生物。即使像我们这种有钱、长得帅，而且几乎是完美的人，但有时也是需要一些手段去追求他们的。你明白吗？哎、啊，方总，您说的正好。你先回去吧。他把他按在两米宽的大床上。从那天我在咖啡厅里遇到你，我就深深的爱上了你。女人，你迟早都是我的你迟早都是我的，不对，这样。自从我在咖啡厅第一次遇到你，我就已经深深的爱上了你，女人，你迟早都是我的。走了吧，小七，小七，上菜了，小七，快点。啊，好，谢谢。谢谢。